안녕하십니까 아재TV 씨어너 어, 게임 만들기 세 번째 시간 음, 이번 시간은 약간 지난 시간에 추가 추가적인 내용인데요 뭐 특별한 내용은 없을 거고요 메뉴를 이제 완벽하게 구현을 해 보도록 하겠습니다 지난 시간에는 딱 여기 전투 부분만 구현을 했었죠 지난 시간에 이 Y를 사용했는데 저희는 Y를 배우지 않았으니까 포, 포문을 쓸게요 그게 좀더 맞는 것 같습니다 포문으로 무한 도프 쓰는 거는 지금 저기 쓴 것처럼 이렇게 써주시면 돼요 요, 네, 요걸 해주시고 아무것도 안 써주시면 요게 포문에 무한 루프가 됩니다. 맞죠? 계속 돌죠? 끝나겠네요. 네. 이렇게 해주시는 거고 그럼 이제 문제는 뭐냐? 나머지 요 루프들도 다 만들어줘야겠죠? 요 부분을 다 무한 루프로 만들어줘야 되는데 이걸 다 이제 어디다 넣느냐 요 똑같은 구조를 좀 가져왔습니다 똑같은 구조를 계속 해왔기 때문에 프린트 F랑 스캔 F가 붙어있는 그 윗부분에다가 전부 무한 루프를 넣고 무한 루프를 넣고 닫아주세요 그리고 요 윗부분을 한 번에 잘라서 사이에 넣어줍니다 이걸 닫아서 하는 이유는 이렇게 마지막에 붙이면 이렇게 돼요 대부시 불불은 <웃음> 찾아보니까 자동 줄 맞춤이라는 게 딱히 없어서 비주얼 스튜디오 사용하신 분들은 아마 알아서 줄 맞춤이 됐을 겁니다 이렇게 돼버립니다 이러면 너무 보기가 곤란하잖아요 그래서 저 포문을 만들 때 머룩을 만들 때 같이 닫아 달라고 했던 거고요 찾아보다 자동 줄 맞춤은 없고 자동으로 할수 있을 만한 게 범위를 지정한 다음에 이게 전체적으로 사실 탭한 칸만 가면 되는 거잖아요 탭을 누르면 한 번에 갑니다 됐죠 요런 식으로 하시면 되고 또 여기도 루프를 해서 닫은 다음에 이번엔 여기까지겠네요 한칸두 칸이죠 한칸두 칸이죠 이걸 잘랐을 때요 바로 밑에 그 안쪽 칸이 이렇게 맞아 떨어지면 제대로 자르신 거예요. 다시 붙여놓고 또 이렇게 될 거고 다시 여기까지 해서 탭자 어디 이상하게 되는데 없죠? 잘 맞아 떨어졌죠? 이게 지금 보기가 굉장히 힘들죠 지금 굉장히 보기가 좀 복잡합니다 일단 이거를 만, 완성을 다 시켜 놓은 다음에 그 다음에 세부적인 함수랑 기능들을 추가를 해야 될것 같아서 요 메뉴 하는 구성한 거를 좀 추가적으로 빠르게 강의를 올리는 중입니다 이걸 안 해놓고서는 추가 구현을 해보니까 소스는 점점 늘어나고 더 복잡해져 가는데 보기는 더 힘들어지고 그렇더라고요 그래서 일단 이 작업을 먼저 하도록 하죠
될 뜹니다. 잘 보시면서 탭이랑 이걸 잘 이용하시고요. 음, 이제 됐고, 여기가 새 게임이죠. 새 게임에서, 나가기. 그러니까, 나가는 쪽이랑 항상 브레이크를 해주셔야 되고요. 게임을 종료하는 거고요. 다시 if, 새 게임 했죠. 안쪽에서 게임 메뉴에서 이쪽 여기가 지금 봤을 때는 던전 입장이라고 되어 있는데 사실 게임 메뉴를 선택한 거에 던전 입장이고 엘스는 나가기죠 복사를 해서 쓰겠습니다 자동 줄 맞추면 안 되니까 좀 많이 번거롭긴 하네요 여기가 게임 메뉴에서 나가서 메인 메뉴로 이동합니다 동. 맞죠? 게임 메뉴에서 나오는 거니까 메인 메뉴로 이동이고 얘는 그러면 당연히 게임 메뉴로 이동 이 되겠죠? 그리고 여기는 후퇴 후퇴라고 쓰니까 좀 헷갈리더라고요 그래, 요, 요 부분은, 던전이죠. 던전으로 이동. 됐습니다. 이제, 나가기, 나가기. 나가기 이게 됐죠? 그래도 아직도 좀 보기가 좀 힘들어요 이 부분도 다 추가를 시켜주겠습니다. 여긴 던전 메뉴 여기는 전투 메뉴 전투 신경 아니죠? 전투 메뉴입니다. 이것도 조금, 그렇죠. 어, 처음 강의할 때 떴던 펑션인데, 이렇게 했더니 아예 공격이 다 날아가네요 그러면 요 위에 있어야 되나 보네요 
음, 음, 얘가 아직 타라 있다고. 가끔 저렇게 안 뜨고 하면은 저렇게 되죠. 아까 보셨죠? 요 시스템 어, 화면 지우는 걸 이용해서 중간중간에 조금 어, 이쁘게 이쁘게 만들 수도 있을 것 같고요. 어, 이번 방송은 좀 짧게 여기까지만 하겠습니다. 이게 지금 아까 말씀드렸지만 그냥 계속 구현을 하려니까 너무 소스가 길어져서 안되겠더라고요 그래서 급하게 요 전체 메뉴 구성하는 거를 소스를 다시 방송을 하고요 이 뒤에 이제 본격적으로 공격도 좀더 디테일하게 만들고 방어도 좀더 방어에 대한 것도 만들고 뭐 이동했을 때 이벤트 발생하는 거 전투 이외에 이벤트 발생하는 것도 좀 만들어 보고 그리고 각각의 이제 이런 것들도 펑션으로 바꾸는 그 작업들도 앞으로 진행을 하도록 하겠습니다 여기까지 전체적으로 메뉴 구성은 끝났고요 음 사실 조금 <웃음> 죄송합니다 조금 시어더를 아시고 문법을 아시는 분들은 이것까지만 보시고도 혼자 스스로 다 이미 게임을 다 만들고 진도를 나가줄 수도 있을 겁니다. 그러면 저는 오히려 감사하고 어, 강의한 보람이 있을 것 같아요. 사실 강의하지도 않았는데 포인트만 집어줬는데 사람들이 다 알아듣고 다 이해를 했어. 그러면 은 강의를 하는 사람 입장에서 그것만큼 좋은 건 없겠죠. 물론 제 강의를 조회수나 그런게 안 올라가는 그런 좀 아픈 건 있겠지만 아무튼 어 이번 방송은 여기서 마치겠고요 음 다음부터는 본격적으로 기능들을 좀더 디테일하고 재밌게 바꿔보도록 하겠습니다 감사합니다